天天向上提醒您，本期看点。今天请到了三位超人爸妈，一起来分享他们的亲子故事和育儿干货。家长圈流行新社交，你家孩子报的什么班？一个机械人，网球、画画、英语和乐器，这五个。街舞，然后击剑和英语辩论，不是很多。我们大概前前后后试了十几个项目。我希望的寒假，轻松快乐，天天可以打游戏，不做作业。事到如今，显然是我想多了。早上睡个懒觉，想睡个懒觉。兄弟们，我们也去体验一下大型崩溃的现场。一博从现场发来报道：不能贴地，要九十度不能贴冰。你带队再来算去。啊？对，你带队。如何应对精力旺盛的高需求宝宝？喂，喂，喂，我们是机械女儿。汪汪队，然后呢？女孩子不会被音乐的魅力所吸引吗？小朋友沉迷电子设备无法自拔怎么办？手机玩完玩 iPad，iPad 玩完玩互动媒体，互动媒体不给玩了就看电视。辅导孩子写作业已成为亲子关系最大的考验。学作文吗？啥也不想做。小小曹，小小曹。我是鬼。啊！怎么好快呀？你语音耶！脚太疼了。在线教育独家冠名播出的《天天向上》，欢迎各位上网课就用猿辅导 APP。其实春节阶段呢，不仅是一家人团聚的非常好的时光啊，还是孩子们和父母亲之间呢增进感情的时候。哎，但是从一开始呢，因为有大量的寒假作业，嗯，所以孩子们觉得春节啊，有可能是他们心目当中最不想过的一个节日了。哦，因为作业都淤在那了，后来就变成一个鸡飞狗跳的一个状态。嗯、哎，是的，无数的家长们呢，被这帮孩子呀、啊、逼得纷纷上演了大型崩溃。现场，网上有很多那各种爸妈这个拍段的吐槽，恨不得孩子们赶紧开学啊、嗯！是的，所以我们聚焦的就是寒假亲子相处的那点事儿，持续为大家输出高能教育的干货。一博已经被我们派去现场，稍后从前方发来报道啊！我们今天呢还请到了三位长期驻守育儿一线的、拥有丰富经验、作战经验、不是专家却胜似专家的超人爸妈，一起来分享他们的。亲子故事和育儿干货，欢迎各位，欢迎欢迎欢迎三位啊，请三位先跟那个电视前各位亲爱的观众朋友打个招呼吧。我是蔡先正的爸爸蔡国庆，大家好。哇、啊，大家好，我是宣宣浩浩的妈妈冉玉颖。大家好，我是多乐的妈妈傅首尔。我们是超人爸妈，你好。对，你看啊，这个寒假神兽们都已经出笼了，就是
带孩子是不是真的特别累？我还是挺幸运的，就是庆庆呢，仍然还是一个比较让我感到能够掌控的一个孩子啊。好交流吗？还是好交流的。但同然，他仍然也会有把我逼疯的时候。比如说，暑假的时候，他就开始有这个体能课的这个训练。哦。啊，他们四年级嘛，呃，一分钟，比如说要做这个仰卧起坐，做四十九个；跳绳一分钟要一百五十个。什么一分钟四十九个？钱峰这一辈子都没有做做到做到超过四个。连续，亲爸爸肯定有办法、啊。亲爸爸说：“来，孩子，跟着我做。这”这这步伐对不对？体能会让你烦，体能会让我烦。但是我们家木木，我在疫情期间每天陪他做。他大概五岁多一点点的时候，仰卧起坐、俯卧撑，对不对？分分钟，对不对？现在来一个，来一个，来一个。木木，你能不能上来？来，来来来来来来来来来来！哇，真可以哎！你要说来就来，看见没有？看见没有？哇，还不带停的，你看哎！棒棒棒，宝贝儿，太棒了，太棒了，太棒了！天啊，你这是训练运动员啊！运动健将，分分钟！哇！我家就是他话多，那不怪谁，那随你啊。对呀、啊，就是也怨不了别人，而且你还得不能敷衍，因为我儿子他非常的洞悉人性，就是说，对，就如果你敷衍，他知道，他说是不是又不想理我，每天都不在家陪我，然后好不容易聊个天还不理我，你知不知道？就是你，你为啥就被大家喜欢呀、啊？因为你是个好妈妈，如果没有我，你哪有今天呀、啊？哇，哇，厉害厉害。就是我们家就是十万军马过家中的感觉，就永远在吵吵闹闹。你觉得我们家就时刻要地震？但是我这次在华人的春晚上面，我看到那两个小家伙，感觉挺文静的，我就觉得假象。但是看到你了，对。就在外边都特乖，就表嗯我很乖，回家就哇就这样，哎呦我的天，就每次都是这样，对，所以就是寒假对于我来说是智力跟体力必须要接受双重考验。三位超人爸爸妈妈今天都带来了自己别具一格的育儿模式给大家分享，我们首先请那个首尔来为大家揭晓一下啊。我们家比较不同的就是我儿子，因为他嘴巴比较能说，所以我在他从小我就允许他斗嘴。比如说是前一段时间他们学校很流行那种很夸张的表演方式嘛，呃，我就跟他说，我说写作业去，他就往地上一躺，说某月某日我没了，就意思说写作业他没了。然后我就说太不吉利了，我说你以后不要这样。他说那不如打一把游戏冲冲喜，<笑>他就会经常会跟我就是进行这种。哇，这很好哎。其实他刚开始的时候是有些胆怯的，他也怕我让他闭嘴啊或者跟他吵架，但是我觉得就是还是要鼓励他多表达吧。这很好，就是他的思维特别开阔，对，段子少，对，胆子比较大。就我觉得是这样，他就出去跟别人聊天也不怕人，哦，而且会有很多呃比较新奇的表达。所以有一次我们录那个节目，然后我穿那个婚纱，就是我很胖嘛，他就他说你看你就像一个行走的沙发。他其实他有他自己的表达方式，我觉得我挺认可他这个，很珍贵，对对对，很珍贵。就是孩子有时候那种表达方式，他的那种形容或者他的那种感知啊，极其珍贵。这几年不都一直流行那种看小朋友写的诗什么类似的，都写的特别的神奇哈啊，就很神，而且就特别惋惜自己那个感觉再也没了，没有那么多想法，但是有独特想法的时候才能写出那样的话。我在这里忍不住要朗诵一首。哎汪石安写的，是的。我有一次就疫情期间啊，出太阳了，我带他开车到一条小河边去玩。夕阳下来，我说：“哎，木木，你看这个感觉怎么样？”他就说：“我到小河边去玩，太阳照在水面上，像金色的头发在飘荡。哦”啊，这很美。对，地上不是有一块钱掉在地上，把那一块钱又埋在沙子里。他说：“这是我的宝藏。”他就说：“我把一块钱埋在沙子里，当做我的宝藏。”我说，你看这一块钱像什么？他说，圆圆的一块钱就像圆圆的太阳，所以沙滩也会发光。因为他,他觉得把，他觉得把这个埋在沙滩里了，就非常美，就很简单嘛，就他看见的，他做到的。我说你告诉我就可以了。所以他觉得哦，只要我把我看见的东西很真实的表达出来，很珍贵。随着年龄的增加，这种东西会消失，对，就会没有。当然是这样的，也得说年纪点家长能能善于发现美。教育方式二
。我跟韩哥想的一模一样，就是鼓励式育儿。毕竟我们家就是我其实很少批评我儿子，就像他以前二年级的时候，他就问我，他说他觉得他就是个学习成绩总是也不能成为班上的前三名、前五名，然后他也很苦恼，他说我也挺努力的什么的，我就跟他说，我说你长得这么帅气，其实如果再拿第一名，就是是不是也优秀的有些过分了？我觉得这个鼓励是呢，你是必须诚心诚意的，对，就是你不能说虚无的去夸奖他，哎呀，你很棒，那具体怎么棒你也不说，就是我的夸奖是棒的非常具体，因为这句话说的非常的好，别人都说不出来。最近回去感觉你又长帅了，你确实就是颜值上面超过了父母，就是类似于这种的，就会让他感觉到非常快乐。<笑>所以教育是发现机会。任何时候你都有教育孩子的机会，就看你能不能够发现，然后善于去引导他。对对对对,对，这个比什么都重要。我们做父母的是一定要善于发现自己的孩子的他的天赋之所在，这点太重要。我们听完了周尔的这样的一个教育方式，我们来看看他儿子怎么说。就是天天可以打游戏、不做作业，但是事到如今，显然是我想多了。现在的寒假生活呢，就是早上做作业。晚上呢，玩一小会儿游戏，再被妈妈表扬、嗯。有才华，对我也蛮温和的，还非常的会说话。虽然在电视上非常的仪表堂堂，非常的美丽，但是在家里也不怎么注重自己形象，有待改进。妈妈不要多在外地工作，多给我买点东西，这才是最重要的一件事情。少熬夜，注意身体。他们对我的那个学习生涯还是安排了。规划，我对于该不该对我的学习抱有太大期望。我是中立，因为希望越大，失望越大。如果没有抱太大的希望的话，也不能催促我进步。我不知道对他有采访，就每次他人家采访他，我都非常忐忑，我也不知道他会说出什么。<笑>看完这一段呢？看完这一段，觉得我儿子对我还是。挺了解啊，挺挺喜欢的。我们接下来看一下亲爸爸啊，来教育方式。第一个，哎，富养是什么意思？我对他的这个富养呢，实际上是用我更多的在艺术上的，我会让他跟我去分享。比如说，我让他呃学这个乐器啊，带他去听我们的演出，看我们的演出啊。所以，在这种艺术上的这种富养，我觉得的确是，是我很很注重的。而且我还是很注重他在美育上的这种培养。比如说他学画吧，我这次给大家带了一个他的画啊，真的假的？这是庆庆画的，这是庆庆一生当中画的第一张中国的国画。他的美术的老师是没有给他任何的帮助，这完完全全是他自己画的。太好了，这是他第一次拿起毛笔画的画，就画成了这样，是,的是吧？哦、哎呦，这气死多少人！这看看看电视了，关了电视，不要再看了。<笑>真的有那么厉害吗？庆爸爸，你知道我看画看的有多少？嗯，这个很厉害了。你看那个脸上那点腮红，那点胡子。几根线条，墨分五色，这样浓淡的这种，这个挂在家里很雅呀，太好，这比你所有的画都好，我告诉你。对，所以我就说这个就是富养，越早在美育上得到认知，这个孩子他以后呢，他会知道生活的情趣在哪里，能够从小知道在美育上懂得欣赏美，对美有感知的，这对于人来讲是太重要了啊！哇，这个太好了，我们来看看第二个。挫折是育儿，这一点我相信两位妈妈肯定都能知道，很多爸妈应该有这样的理念。对，因为小孩子他的本性啊，他是好赢的。嗯，庆庆他现在是四年级了，在他的这个公立小学，他是期末免考，免免免考。我天哪！他曾经跟说说爸爸，我有一个小目标，他说我争取在我小学这六年级，我期末全部拿到免考。别人家的孩子啊，但是他也有一个问题，就是他在这方面他太有成就感了。对，他永远觉得我学习真的特别的好。往往这样的孩子啊，有一个点是死穴，那个点一碰就坍塌掉了，很有可能。你说的对，我能理解的。对，他面对挫折的时候，他能够迅速的这个崩溃。那你怎么给他挫折呢？一起来跟他受挫。你们知道这几年为什么我在很多综艺上，我为什么那么拼？我再拼一把，我再拼一把。有些的游戏其实不是说我非要去玩的。哎呀，哎呀！
但是为什么我每一次在这个游戏的时候，我都那么拼拼命去玩嗯，我当时脑子就想，我说我就是要给我的儿子看的，要让他看到，宁可输，我也要坚持跑到最后。加油！加油！加油！加油！我那铁圈一定要冲到终点。好了，好，好，没事，没事。游戏精神，胜利在望。那么多人，全中国老百姓都看到蔡国庆这比赛就输了，我又能怎么样啊？你必须要有这种承受力。所以我就用我的实际行动来给儿子做这个榜样。可怜天下父母心啊，真不容易，不容易，不容易。所以要对他进行这样挫折式的这种训练。来，我们听听看儿子怎么说啊。我希望的寒假。是轻松、快乐且劳逸结合的。现实中呢，也跟我预想的差不多吧，就是那种不急躁于学，也不放任于玩的状态。Yeah. 我爸爸的优点呢，是对我真的是太好了，并且对我很有耐心，尤其是在我情绪不好的时候，爸爸经常会对我说：“不着急，有什么问题跟爸爸妈妈说。”体能太差了，比如说要跑跑跑步啊。健健身，他都没法跟我一起完成。还有一个缺点就是，科技产品学员体根本没法聊。就是您多一点精力来陪伴我，虽然我也很理解他，他的工作之余已经尽量了。不过还是希望他能再多那么一点点精力来陪伴我。嗯，感觉特别懂事。对，而且出口成章，说话的语气哈，感觉都是那种大张伟，你觉得是不是有点像我？对、哎，就是我在家有时候经常练台词啊，练我的表演呐、啊。对，就有台词那种感觉。对，你的那种表情感、你的语态、语态的表达，他都会模仿的。嗯，对的。我们以后在家也要说一些。比较文绉绉的一些语言，我觉得会对雅一些。你看什么鱼是什么，然后一起写、啊。哎，不能这样，我们就是要克制对别人家孩子的羡慕，<笑>对吧？对。刚才那段不能播，免得你们家儿子看见了。是是是，不行这样。赶紧，另外一种状态出来播出去的，来。平时说话不要鱼啊鱼且啊且。对<笑><笑>。说说点老老百姓的话，接地气。<笑>好，我们来看一下莹莹这边教育方式。第一是什么？哭穷式育儿啊，这边是富养式，这边是哭穷式。对对对，因为我们家都有男孩嘛，然后我就会给他们说，其实我们家现在所有的一切都是爸爸一拳一拳打回来的，一拳一拳打出来的。对，你们必须要非常感恩，然后懂现在生活，要勤俭节约。所以有一天呢，我就收到了我儿子的班主任给我发的邮件。说现在当这班主任啊，实在是太不容易了。哦，我说为什么呢？说我儿子拿了一条校裤，跟老师说：“老师，我们家经济条件特别不好，我这裤子破两洞，你能帮我补一补吗？”<笑>对，我把这裤子带来了。哦，给他这样补了两个，不错，这样好看多了啊。呱呱。所以我们家就是哥哥穿的校服，弟弟接着穿；爸爸穿的西装。轩轩接着穿，哎，这还挺好。对，轩轩也因为也画画嘛，然后他的画就是入选了上合组织的十八国的展览。你看看，每个人都得过奖，直接上展览了。因为是非常隆重的一个颁奖嘛，大多数的父母就会给孩子织一身新衣服吧。嗯，然后我就说不用了，你就看看爸爸的西服哪件你喜欢。哦，这个可以，帅的，这挺好。对我希望孩子的这个注意力和重心是在自己快乐的事上，比如说绘画呀、艺术啊、体育啊，而不是说我在要穿什么衣服，我要住什么样的房，我让他们忘记这些。嗯，对对对对。重要的是你的大脑、你的审美、你的知识，还有你自己的技能。嗯。OK， 我们来看看第二个教育方式，哥们儿式的育儿。我跟我儿子就是纯哥们儿关系，所以他有任何的问题，他一定会第一个跟我说。嗯，我记得有一次就是我们工作完了，就是回到家，我儿子就坐在我床头跟我们说：“哎呀，你们还是应该注意一下身体。你看，工作这么辛苦，熬夜对身体是不好的。哇，如果平时把这个效率提高一点或者多把效率提高一点，对，把效率提高一点我们在一起的时间会多一点你不能总是工作呀，你得就是玩一下，就是劳逸结合呀。OK， 我们听完之后，我们来看看浩浩轩轩怎么说。
。我早上的话，想睡个懒觉。这个跟拜年的是吧？午的话，我就好好学习。下午的话，我就可以。我早上睡个懒觉，上午我我先写写作业，中午再玩。<笑>爸爸的优点的话，就是我们三个三个人，呃，如果玩的话，就很乐意跟我们玩的，很喜欢爸爸。然后呢，妈妈呢，她很体谅别人。我觉得爸爸的缺点是，工作太忙，没有时间陪我们。我觉得爸爸妈妈的缺点就是老玩手机。我爸爸妈妈还有一个缺点就是老是熬夜。爸爸妈妈再多陪陪我，爸爸妈妈不要老是发生矛盾。就是想让爸爸妈妈少玩点手机，多陪陪我。你看。上一次。在长沙的时候，我们两个打闹了，然后呢，我们就被骂了。因为上次我记得，当时我们在飞机上，因为打打架了，然后爸爸就敲我们头。好可爱。辩解一个问题，这俩孩子三到五次说到你们爱玩手机。情况是这样的，因为我不是自己创业嘛，有时候我跟他们在一起的时候，就是老有一些公司的事儿，所以我需要就是通过微信啊去回复。他们说：“哎，妈妈陪我看个电影。”我说：“你等一下，我把这个回复完。”他们看着我，就是在回复工作。嗯，哎，会偶尔打孩子吗？我会骂，就是我会教育他们。市民呢？市民应该就是他刚刚说的，比如说<笑>水瓶子，敲敲他，但这都是轻轻的。那肯定，金爸爸会动手吗？动过手，我也动过啊，但是我特别的后悔啊，真的吗？非常的后悔。后悔<笑>什么情况下动的手？他跟妈妈在为作业的时候啊，发生这个争执，他就说了一句我觉得不太礼貌的话，他说：“妈妈，你出去，你不要再管我。”对妈妈这么指着手指头，啊啊啊！我会把手指头放下，永远不可以对爸爸妈妈用手指头来指。嗯嗯嗯,嗯。但是现在呢？他跟我有时候急的时候，也刚要指手指头的时候，他就知道我会噼啪的打上去，马上就。一年有三百六十五个日出。我想的光都要环绕着你，想去东升灿烂无比。我反正是动过手的啊。怎么把你惹急了？有一次是什么呢？第一，对外公大声吼叫。啊。同时那天还不知道怎么回事，对我吐口水。喂，啐我一口，这么造啊，你孩子？好，很简单，叫到书房，自己把戒尺拿下来，说今天要收拾你，你必须要记住今天两个事情：第一，对外公吼叫；第二，对我吐口水。你自己把裤子扒了，戒尺打几下？打一下，重一点还是轻一点？说重一点，把门关好，外婆什么都在。哭哭好，记住这个痛，就那一次，从此以后再也没有过。所以这个打与不打，就真的在于父母对孩子当时的品行的行为的一个准确的判断。再乖的孩子都会有让家长抓狂的时候。我们盘点了假期亲子相处讨论度最高的五大现象啊，我们先看一下，家长圈流行新社交，就是你们家孩子报的是什么班？呃，庆庆现在报了多少个班？有一个机器人的网球课、画画、英语、有乐器，现在学吹黑管啊。还有吗？没有了，五个，这五个就没有了吗？来来来，别人的家长，我们不是很多，我们大概前前后后试了十几个项目啊，<笑>有一说一。好，但是最后呢，我们只报了四个。哪四个？呃，马球，马球，马球，马球，这是有原因的，因为我问过他，我说你长大想干什么？我说像爸爸这样，对吧？爸爸多厉害，就一直用爸爸刺激他。他说我不要，他说我不要，志向已经改了，人家、嗯。我说为什么呢？不好吗？没意思，我要当另外的。我说干嘛呢？球王，球王，哎，他说我起码要当一个球王。<笑>然后他们俩现在代表中国马球青少年国家队，轩轩现在是一线队员，然后浩浩是二线。哇！第二是这个滑雪、绘画和钢琴
。我家因为是以前也报过很多，嗯、但是他不爱学的，后来就不让他学了。剩现在剩下现在剩下的有街舞，街舞就是最喜欢的了。然后击剑，我、哦、有击剑，因为他原来我们在合肥的时候，他就拿过很多奖，在省的同龄段的这个团体拿过第一的，自己个人拿过第一。我的一个气呢，我的热。所以击剑一直坚持。然后另外就是还有英语辩论，英语辩论。What? 英语辩论，辩论也就算了，还要用英语。你看，光说学英文没用的，英我学的英语辩论辩论，哎呦我天！<笑>你看我们家木木啊，有击剑课、编程课、科学实验课啊，有画画课，之前有钢琴、有围棋、有游泳，呃，还有什么来着？木木还有什么？数学、英语还有，对不对？就差不多有十个手指头。然后慢慢的哦，篮球，对不对？篮球放弃掉了。随着父母越来越重视孩子的全面发展，如今兴趣班的种类已越发广泛，有以往的钢琴、舞蹈，像马术、滑冰等新奇的专业级别发展。今天，王一博被派去体验短道速滑这个新兴热门的兴趣班助教工作，一起看看他的表现吧。因为之前在节目上有尝试过轮滑嘛，然后这次就想说，马上就要冬奥会了，然后自己也是推广大使，然后就想说可以尝试一下这个短道速滑。Hello， 一博，你好，你好。Hello，Hello，Hello， hello, hello. 你好，你好，你好。你好，你好，你好。你好，我是石敬南，然后我是一名短道速滑运动员。短道最近特别火嘛，确实是很火，因为现在二零二二主要在北京举办嘛，然后也是在一个响应这个三一年伤兵节这个号召，很多这个学校啊，尤其小学啊什么的，都是举办了一个这个短道速滑这个兴趣班。哇！然后现在很多男孩子觉得这个项目非常酷，对对对，然后非常愿意去参与，然后速度感。怎么样，一博，你是不是很感兴趣？哎，我挺感兴趣的。你这个滑的可以教教这帮小孩子。然后我带，对你这个理论知识应该没什么问题，指导的话应该还可以。好，嗯、就是孩子们平时都要怎么训练呢？你看我今天就是给他们制定了一套这个小的这个训练方案，先给你这这个。好、哦，辛苦你了。好，一会儿我看看你的教学成果。好的，好的，嗯、好的，好。王瑞涵、金艳欣、王瑞哲，你三个过来。Hello， 跟。一波哥打个招呼吧。一波哥哥好，我叫王瑞涵，我今年九岁了，然后我正式练兵已经两年了。两年了。嗯。有参加过比赛吗？有参加过，最好名次是接力第一名。这么厉害啊！你们都是一个队的是吗？嗯。我叫丁艳欣，今年九岁了，我练兵有一年多。哦。你有什么强项吗？强项是起跑。起跑。嗯。爆发力比较好。哦。我是王瑞哲，我今年九岁，所以我的，嗯、呃，你有什么强项吗？呃，最擅长的，没事大胆讲。漫滑，漫滑，漫滑呀，漫滑。短道速滑你不能漫滑吧？对，因为他的这个练的时间比较少，比较少一点。基础的话相对于稍微薄弱一点。哦、嗯，好。来，那我们开始吧。开始吧。好，嗯，那我们先练直线单脚支撑。都会吧？啊，会。哎，你来带队，你们就你你来就当我们这个组的小组长带队，好不好？行。瑞哲后脚要抬九十度啊！你不，你后脚不能贴冰啊！教练告诉我，要九十度，对不对？要九十度不能贴冰、嗯，对，要要不你再自己再跑一下。他是不是重心不太稳？就他回脚的时候脚落得太沉了，对吧？应该是平刃或者外刃，他用的是内刃，这样的。哦。你是不是累了？你刚才跳了几下呀？他知道就跳了，两三下。你是不是在偷懒啊你？我们下一个吧，直线双脚过障碍
오지마 哎，怎么倒了呢？戴眼镜的那个年纪比较小，这个基础不是太好的，短道速滑是很消耗体能跟身体力量，他们需要把底盘压得很低，然后弯着腰手背后，都挺难的，我觉得。你们平时练这个都怎么练？就是一直绕圈练。滑跳基本要领是在什么呢？我们小队长监督他，监督他。你你一直都是这样在滑的，我们要是这样这样滑，对不对？要两个脚一起一起左右晃，对不对？怎么样，王老师？这个太帅了，好帅！嗯，你们觉得王老师教的怎么样？可以，是吧？可以，别光说可以，我要验验收一下成果。好好好，我们从头到尾，在每个动作再做一遍。好，稍微慢一点没关系。哎，哎，已经稳定很多了。主要他还不是很稳定，对，他可以试一下，体会体验一下那个，对，你腿要用力啊，这个、你腿要用力啊，再往下，屁股再往下，哎，这个角度就非常不错了。他好像有个习惯，一直是用内，对，内刃画的。蹲下来，靠在他身上，你不能下刀的时候直接这样下刀，要要这样下刀，然后、哦、他下的时候是要下到中间，然后再换过来，对吧？对，然后再下到中间换过来。对，哦，哎，我觉得你可以啊。我往外一一点是吧？你往外翻。一博老师教的时候也非常的认真，确实效果我觉得还挺明显的。下一个内容，按到圆心。哇！哇，这太帅了！你不会这个？哎，慢，我扶着你慢点来，我扶着你慢点来。压住了，哎哎！哇，你拐了，你直着。哎，对，好多了。我、哦、再再多多拽拽他，练练。往后多。他特别善良，然后我们做不对，他他不会跟我们嚷，他会跟好我们好好说。来，我们弯到圆心再练一下，好不好？跟着他的速度。哎，对，有那意思。哎，好多了，好多了。我觉得可以更多的兴趣班可以让小朋友去选择，然后也可以就强身健体，就不会那么柔弱。平时可以玩，也可以练好了，当做奥运项目去参加的一个课程吧。嗯。另外一个现象，我们来看一下，辅导孩子写作业已成为亲子关系的最大考验。你比如说，我们邹明浩，因为他年纪小嘛，就是已经开始写汉字。然后他就总是出现一些天马行空的想法。你看那一撇上面好多个点点，你就问他，你说，哎，这个上面没有这么多点点呀、啊？然后他说，妈妈，那大象不是长了好多毛吗？哎，很多可爱呀、啊，他就把图画搁在一起了。然后你再看那个月亮，不是月一个字儿，亮一个字儿，又挺好的，后面给你全写到一起。你就问他，你说，哎，你怎么回事？不是给你讲吗？他说，妈妈，月亮就是一个月亮嘛，分开了不就是俩了吗？哦、想法。挺有想法的，很有想法，这是这是逻辑，为娘跟不上。我家就是我崩溃的不是我，因为他爸爸负责他作业，哦、我我就是在那个他开学之前就给他爸爸买了一套呃低年级的那个试卷，买了一套,<笑>了一套速效救心丸。然后他爸爸辅导作业，他们俩就像讲相声。他前一阵他就说我写作业我写不了了，我崩溃了。他爸爸说那你哭呀，你不哭不是男人。嗯。然后他说我哭不出来，算了，我我好好写吧，长大就不用写了。他爸说长大看别人写更崩溃。对，其实小孩啊，就是就包括像写作文这个，你要孩子把你把他看到的东西直接说出来，你就鼓励他就好了。木木大概两岁或者三岁的时候，我就会说你把你看到的东西告诉我就很美了。比如说天上有个月亮，我说你在看周围还是什么，一只猫在树旁边待着，我就觉得已经很美了呀。然后你再告诉他，你想想看，猫为什么会看着月亮？它猫看着月亮，觉得自己的家在上面。我觉得就已经很好，很好了。那确实是已经很美。是，就是，其实孩子们都可以这样。比如说，他今天突然间说了一句：“你还记得今天吗？”啊
。对，你看，所有人都会惊讶，哎，怎么还会记得今天你说错了？应该是你还记得昨天吗？但是我就会告诉他，我说木木，你说了一句非常非常漂亮的话，你还记得今天吗？充满着诗意。他是一个文艺童年，我给。对不对？因为他有可能是根本就没有这种想，但是你要告诉他，这就是美的。那我儿子也写的是真实的，但是不美。他说什么？我爸爸告诉我，呃，长大以后可以乞讨或者啃老，但是我妈妈很抠，一定不会同意，所以我长大只能靠自己。我觉得他也挺真实的，但是这个很好啊。<笑>这个有一种社会纪实的这种角度，记者报告文学呀、啊。对呀、啊。<笑>另外一个现象，我们来看一下。如何处理二胎家庭孩子间的矛盾呢？<笑>来，你来了。就是我们家，就是其实他们的矛盾就是一些鸡毛蒜皮。你比如中午吃饭，哎，怎么哥哥又多吃了两口了？他就是浩浩，他会追着这个问题问到下午，然后下午的时候就会就着算着吃的，对，他就会哥哥一口，他一口。就比如说鸡翅，他就会说，哎，哥哥怎么为什么吃那么多个？为什么我没有呢？就他其实吃他的食量没有哥哥厉害，但他就希望他自己跟哥哥也跟一样的那一盘都归我，但都给他了，他就浪费嘛。那你会不会刻意要求老大让着老二？呃，我们家没有哎，哎，这个好是吗？我们家没有，这他们都是公平竞争，就是没有因为你小，所以你应该被特别照顾，也不因为说你大，所以你应该要要让着，因为你们都是男人，未来你们可能要面对社会是更多的这个压力也好，竞争也好，可能。更多的东西，所以我觉得从小他们俩就是一直在追求，就是我们俩之间是平等的。我觉得对的，我们家是没有两个嘛，但是如果有两个，我也不会让他们互相让的。而且我平时在家就很反对我爸妈会让我儿子爱吃的东西先吃，然后等他吃剩了大家再吃，因为我觉得经常去让别人的人就不会爱自己，然后一个经常被让的人就不懂得爱别人。所以我觉得是应该要不要不要让来让去，就如果我有二胎的话，我一定不会叫我我们家大的让着小的。对你像我们家这个也也是这个两个宝宝嘛，对吧？我们家两个宝宝，我老婆就是把我当大宝，把亲姐当二宝啊。对，俩宝宝，我们家俩宝宝。<笑><笑>我们家从小有一点，在这个家，论对和错。不是说因为我爸爸就是绝对是对啊啊啊！我说我们永远要记住，我们遇到任何事情的时候，分对错的时候要讲道理。嗯，我们以道理来分对错。随着二胎家庭的队伍越发庞大，处理二胎家庭的矛盾成了家长的必修课，辅导孩子写作业也让家长们纷纷崩溃。两大难题该如何应对？让我们看看韩哥有什么妙招。叮咚，谁来啦 ？Hello， 小小草，叔叔来啦！拜拜，叫拜拜，叫拜拜，叫拜拜好，爸爸好，爸爸好也行。<笑>在干嘛？在干嘛？他们两个喊他做作业不做呀？大宝阳光灿烂呵呵，做作业就是老大难，两到三个小时我都摁不住。让你写字儿，不要再玩这个了。嗯就你就像一个复读机一样，一直在他身边去做作业吧。他永远都先选择去玩二宝是一个爱说话的孩子，他特别喜欢笑，永远很开心的样子。但他目前呢，就是还没有那么严苛的学习任务，所以还看不出来。但是我目测哈、啊，应该不容易。这是作业啊，最重要的是作文，然后家务打卡是让他们去洗碗，这个你一定要拍照的啊，因为到时候要交给老师的。第三个家庭会议，一个是练表达，二一个是吐露心声解压吧。数学卷一张，那这个我有可能辅导不了。嗯，<笑>老二呢，他是要家务打卡跟哥哥一起的，嗯、然后呢，毛笔字，好吧，我觉得对于你来说应该小 case。对，但是你别光玩，什么都没做啊。肯定肯定，反正就我好不容易休息俩小时，你去休息吧，去吧，吧去吧，那我走了，拜拜，再见。你们星期下午想怎么玩？看电视不？不看了。不看了？那要开始辅导作业不？不要。现在不要啊？聊天不？啊，不要。那你们现在哎，来手，扑克牌给我，变魔术给我。神了，我告诉你，看啊，把这个牌放在这里。但是突然间你们会发现一个神奇的事情。就是你在吃东西，我，嗯，嗯，可以吐出这么多牌来，怎么回事？
，想不想学了？想。那我们今天写一篇变魔术的作文，怎么样？小曹，你看一下那个上面，你最想先做哪一个？你自己选。啥也不想做。那你现在最想干什么？你告诉我。最想玩。好，那就玩吧。啊。哎，不要这么样。呀。哎，你过来一下，告诉我，你觉得玩可以给你带来什么？啊、快乐。快乐。嗯。哎，你骑个，你骑，你骑到我的肩膀上看看，看你现在多重，像不像小时候？你小时候坐过我的高马嘞？我很瘦的。骑下来。你小时候就坐过我的高马嘞，坐上来呀！我不想坐。我看你现在长胖了没有？快点！快坐呀！快坐上来！哎呀，你做不做作文？就是我平常也还愿意跟孩子们玩到一起嘛，所以我没有预想一个多么困难的场景。哎，小小，来吧，我们先忙碗洗了吧。好的。袖袖子撸起来。我有一个大。把它调到热水，真用完，真用完，调到热水，调到热水。你自己到外面去玩去。好，给洗吧。好，我跟哥哥拍照。哎，很好，非常好啊。我觉得你洗碗洗得很好啊，把脏东西洗干净，哎，把生东西做熟都是非常快乐的事情，非常好。你自己洗啊，我去照顾一下你弟弟啊。我跟你玩了，看好了啊，丢三个，看到没有？想不想看？想。以后你是这样，小小曹，你叫我，你可以称呼您，或者是叫伯伯，好不好？您要说您。不不不不不，不可以，要尊敬长辈。你说一遍，请您表演。请您表演。快点，快点，快点！小曹，坐好，坐好，坐。我我从这边出来，你说，请您表演，我就出来啊。请您表演。下面给大家表演，一个手扔两个橘子，说请您表演。请您表演。表演这显得有点厉害。接下来，两个手扔三个橘子。请您表演。以后对大人要说您，对不对？您。预备，起。怎么样？厉不厉害？厉害。接下来，我丢这一盘子橘子。<笑>三、二、一，哇、啊！哈哈哈哈哈。<笑><笑>我觉得那两个孩子也还挺好带的，并没有那种孙悟空大闹天空的那种感觉吧。嗯。我来下。干嘛？我想喝橙汁。你自己喝啊。我来下。请打开柜子。这里粘起来了，你看见没有？上面打不开了。我来下。干嘛？看看，好，这个扫干净了，放进去。我觉得那两个孩子也还挺好带的，挺好带的。你到底是喜欢爸爸的教育方式，还是妈妈的教育方式呢？都不选，都不选。哎，你这里摔过啊？多么深吗？男孩子有的时候难免。我小时候，我告诉你，你摸一下我这个地方，来了。哇，这个鼓一些。这就是我小时候在学校里面玩的时候，砰，撞在了一个什么上面，然后就骨折了。你捶一下，看痛不痛？啊啊啊！那你希望爸爸妈妈怎么对你呢？嗯，你腿微小。那我拿就给你看，你自己看啊。说说说，就是。爸爸妈妈都不用管我，想干嘛就干嘛。作业怎么办呢？爸爸妈妈帮我写。那问题将来你长大了以后，爸爸妈妈帮不了你了，谁来帮你呢？自己写。还是要自己写？那你为什么不现在自己写呢
，自己起码写一点嘛，等慢慢长大不就是这么一个过程？好吧，是吧？作业还是要自己写，还是要自己写啊，因为爸爸妈妈不可能永远陪着自己。对，长大之后，嗯，自己就啥都不知道，就不能写了。对啊，啥都不知道就是个笨蛋，是吧？我们还是不能够做一个什么都不会的，别人眼中的一个小笨蛋。嗯 ，OK。对。哎，你过来吧，正好我们现在有时间，写毛笔字吧。我来写。当然，坐坐坐。好，我来教你写上字，好不好？你是左手拿笔还是右手拿笔啊？下指。我也是。你看啊，上，这里有一横。这上是不是上字？啊，你写个一模一样的啊。好，上这里横，黑，对了，很好，再填一点墨，很好，非常好。这里这里很好，这里写一个横，好。哎，这上字写的很好看啊。你自己接着写吧。你在写毛笔字的时候，我教你哥哥写作文。我来啦。过来，过来，过来，到我怀里。你告诉我，我写。你跟我说说看，你想怎么写？我不知道，我不知道怎么写。好，我来问你，我来问你，你来写好不好？嗯。请以我的春节为题写一写你的春节有哪些习俗？你的春节有什么习俗吗？天天写作业。那你和爸爸妈妈是怎么过春节的呢？春节里面还有没有弟弟？春里面当然有弟弟。我比弟弟惨一些。怎么呢？我写作业啊，所以你你认为你的春节里面全部都是作业，对不对？没有出去玩，没有旅行吗？没有旅行过，玩出去玩倒是玩过。呃，那在有新冠肺炎的时候是怎么出去玩的？没出去过，就在家里待着。嗯，那你这个就是你的春节呀、啊，你就可以说，在过去的春节里，因为新冠肺炎，这个春节跟平常非常不一样，对不对？然后你就说平常的春节在干嘛，而新冠肺炎。的时期，你的春节就待在家里，就是把你看到的东西写出来就行了，和把你心里想的东西写出来，越真实越好。去吧，去屋子里写吧。好，我陪你。哎，开头可以这样写。好，很好，肯定非常好，非常好啊，很好很好哎，哇，太好了。太好了，我很喜欢这个开头，宝贝。你先写，我再我看看弟弟。这是我看过的最好看的画了。方海叔叔，哎，过来一下。好的。坐好，坐好，要坐正。冠状病毒怎么写？对，立刀房，立刀。我来吧，我来给你把它画成个乌龟，好不好？你随便乱画个东西，我都可以把它。嗯？怎么写乌龟？哦，对。嗯。新冠病毒之后。怎么样啊？作业写的？哎呀妈！怎么样，韩哥？写作文呢，老老实实的。真的假的？你看这边。哎呦，你还你还会玩毛笔呀、啊？作业做完了吗？还差一个作文呢，上。老老实实的，看见没有？那个、看人家写作文，看看作文来，认真认真。下笔如有神，马上就写完了。题目就写错了、嗯。我们的春门。好，我们喝茶，你让他自己写。这个，所以像平常你怎么辅导木木写作文的呀？木木大概三岁的时候，比如说一个碗。一个盒子，一个橘子，或者是一个手机，随便挑四五样东西，你就让他给他十秒钟，他就可以把它串成一个故事。这样孩子的这个词汇量、注意力，还有逻辑性就都有了。要多鼓励他，就多鼓励他。哦。我经常跟木木说，第一就是要有让自己快乐和让别人快乐的能力。嗯。第二，要有非常好的表达和沟通的能力。嗯。当一个孩子随时随地都能够找到自己的快乐。而且还可以给身边的人带来快乐，又很能表达，很能沟通。嗯，第三要有控制情绪的能力。嗯，对。第四才有学习能力，以及用知识解决问题的能力。
，所以你不会说一定有一个标准，没有，就是我们必须要有什么计划，要做到什么才能什么才能什么。他是一个孩子，他现在就是自由生长，未来限制他生长的东西多了去了。这个好，这个好。他分析了那四点，虽然我们好像知道，但是我们没有像他这么清晰、深刻的印在脑子里。所以，我们面对孩子的时候，往往就忘记这些了，永远都是快一点，写作业了没？啊，成绩好不好？就陷入这种怪圈那我觉得他带的好像特别快乐啊，所以在这方面，我觉得可能要学学他跟孩子的沟通方式。他不痛苦了，我们也就舒服了。<笑>我那边是两个孩子，哦呦,呦、哦，但是我们相处的非常好。进去之前，妈妈给我规定，老大第一作文要完成，第二奥数要完成，第三家庭会议要开一个，第四要有家务打卡。我们每一项都完成了。那我们就看看第三个哈，如何应对精力旺盛的高需求宝宝。精力旺盛，你们家肯定肯定精力非常旺盛。转移呢，就是下楼打羽毛球，出去或者就是做一些别的。他们一定要把体能耗干，不然回来我就受不了。让他们必须每天就像安排那个日程一样的。你把你们家家里地面搁成指压板，就整个家里全铺的是指压板。一起床一下床啊啊！就是哎，那刺激了脚底神经，更<笑>更加旺盛，身体倍儿棒了。然后开个冰箱需要一百多斤的拉力啊，他就是家里所有的电器，所有东西变得变成锻炼的东西。我听到你你这么一讲的话，我真的我觉得我真的是一个多么幸运的爸爸。嗯，因为想的光，绝对。庆庆到现在能够让我这么省心，觉得这吉祥的光真的一直环绕着我们家的话，我觉得源于我跟庆庆妈妈从小给他立下了很多良好的习惯和规矩。就比如说，呃，哪几个规矩从小就立了？比如说这个玩具，嗯，我当时觉得他这么小，他不会去收玩具的。完了，我老说，你看着他会不会收，他一定会收的，嗯、不会收，下次是不可以玩这些玩具的。哦，懂了吧？所以他就跪在那儿，把自己的玩具，梆梆梆，全部收到自己那个盒子里。哦，嗯，对于孩子来讲，你要早立规矩啊。我们家有这个，一定要立早规矩。我这是很狠的。原来他们是不收玩具，我说好，待会我过来，但凡还在地上的玩具，我是直接拿口袋装着扔掉，扔掉。就你是玩的机会都没有，我这个有的、啊，太可惜了吧？其实可以打电话给我，<笑><笑>我搬到你们家楼下住。陪伴是教育的前提，教育方式更是在面对高需求宝宝上很重要的一环。接下来，请大张伟去体验一下高需求宝宝到底有多难带，看看他将如何应对这个挑战。天天向上提醒您，稍后看点。这个就是阿小米在家的状态。你好。好。我长胖了，他不认识我。你平时在家都干嘛呀？玩 pad。那这样，我就来创作一幅画。给我玩 pad。嗨，小米。不行。手机给我。不行。给我。给我。猿辅导在线教育，天天向上，待会儿见。猿辅导在线教育，天天向上，现在继续。本节目由猿辅导在线教育冠名播出，上网课就用猿辅导 APP。等等等等等，好来啦！哇，哎呀，你好你好，哇，你好，哈喽哈喽，你好你好你好你好你好你好，哇小狗，你喜欢狗吗？我喜欢呀，这小狗叫什么名啊？它叫苏西。我今天管管他对不对？管他对不对？呃，不是不是，孩子，没你管他。哦，哎呀 ，Hello 啊，他叫 Hello 花生米，花生，花花生啊，花生你你叫大老师没有？大老师啊，没什么。你喜欢大老师不？喜欢。好，欢迎啊。好，你坐一下，我我跟你呃讲一下今天的一些安排。我我。这样的，因为他今年四岁多嘛，他属于那种就是运动神经高度发育的时期，他也不要午睡，然后就跟你到处闹，就各种疯疯癫癫的玩啊，撒欢的跑啊，一天到晚黏着我。妈妈，让我来听故事吧。妈妈，给我讲故事吧。
所以呢，我想呢，每天都给他安排的满一点，而且把他折腾累就行。行行、啊，这简单极了。我对待经济旺盛的人是非常有方法的，因为我常年在写快乐的歌，我就反复的在用各种方法来激起别人的旺盛。然后所以说，越旺盛的人，反而我会更那个游游刃有余，我会知道怎么跟跟他折腾。我能商量吗？你是睡这儿吗？这个位，这个不让你滑，不让你滑呀、啊！我们滑一个吧，我们滑一个吧，好吗？好吧，我还是把这……没事，我来，我我扶着你嘛。完事我们准备好了吗？走，嗯，呜、哦，嗯，呜、哦，好，那我也滑一个，这个我能滑的。你的屁股太大了，这个太小了。没事，你接住我的屁股呀、啊，阿龙加油啊！你躲开点，我会，我会，我会打着你的。没问题。哎呦，现在我们要去干嘛？现在我们要去干嘛？天亮，你要去干嘛？就是说你精力旺盛，对不对？说你精力旺盛，你回来不累，对不对？哎哎哎哎哎、这是什么？这是充电。呜、哦，这这个可以设哪儿、啊？这个。这打在冰箱，对不对？来，我在冰箱上给你画一个爱心啊，好不好？来打这个。哇、啊，没打到。来，我给你打鼓啊，来。六、呃、啦。六、呃。你不说你会吗？就吹牛。我有时候会，有时候不会。所以说你还得谦虚。好、啊，来，我我我来，我试一个。小子，你看看你哥哥，对不对？你看看，你不对。你要。嗯，接着敲我，是因为你敲的不够，不够，不够带劲。敲敲敲，使劲，使劲敲，敲，敲，敲。你看，你看，你看。嗯。对，怎么办？我我怎么这么厉害？崇拜我吗？失败了。我<笑>还不用，就这样吧。不不不不，我们来玩玩个玩个玩个游戏。你看，我们把这个手指穿在这儿，拉拉拉拉拉这个手指，拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉，好，可以行了。来，你跑吧，跑，放风筝了，我放风筝了，放风筝了，放风筝了，跑跑跑跑跑跑跑跑，跑起来，跑起来，跑起来，耶！那那那我们跑了，跑跑跑跑跑跑跑跑跑，放风筝，放风筝，放风筝，不，你拿两个，你拿两个，对对对，你不是精力特别旺盛吗？咱们俩就拿着这个来，开始，欢迎欢迎，热烈欢迎，欢迎欢迎，热烈欢迎，我们是机器女儿，我第一名，你第一名，第一名，第一名，我们现在是一个洗衣机，好不好？我们现在滚筒洗衣机，滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚。滚筒洗衣机，呃呃，我不想玩这个游戏了。我不想玩了，太好了，我也不想玩了。啊、<笑>我们要开始上课了，先学英语。你看看啊，哪个是英语啊？你会已经什么英语单词啊？你知道苹果的英文怎么说吗 ？Apple。葡萄呢？哦、嗯。不知道吧？葡萄的英文叽里嘟噜。给我学，叽里嘟噜。叽里嘟噜。好，来，我们坐在这儿开始玩耍了。哎，哎，哎，哎，哎，哎，跟我唱首歌好不好？来，一、二、三、四，哎，哎，哎，哎，哎，谁不听话我就把谁关进巴比龙。嗯 ，F G H I J K L M N， 唱唱第二遍。B， 那你用 B 能组什么单词啊 ？First。先搭上这个，然后把 B 放在这里。啊。然后再把网球放在币的上面，就搭成了一座一座花蕾。行，你自个儿的话，你听你自个儿能听听懂听懂就行。然后我的意思是说，币还有什么单词啊？比如说，蜜蜂怎么怎么拼写，你知道吗？蚂蚁。葡萄。苹果。苹果。那个。嗯。香蕉。香蕉还行。嗯。C、嗯、这是什么？这怎么念？猫。这是猫对不对？英文怎么念？你看。我们我们一起学猫叫好不好、嗯？我说完，我们一起学猫叫，你就学，你就说 cat 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 好不好？嗯、好了，我们一起学猫叫，一起。cat cat 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 好，我们又学会了这个一个词儿啊。这个，鸭子 ，duck。duck。说不必。说不必。对，就是说有些事情不用那么着急。然后大可不必，好不好？嗯嗯嗯，哎呦，都吹身上了。嗯，大可同时也是这个鸭子的意思，好吗？嗯，好了，我们来，那现在我们这个已经学完了。好，我们现在来做一个形象认知。你知道什么叫圆吗
，我们要找出十五个方形，十五个圆形。哎，十五个方形，找吧，哪个是方的？好像。哪个是方的？呃，十五个方的这儿就有嘛，这不都是方的吗？一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五，找完了，是不是？这都是方的，对不对？嗯，可以了，差不多得了。找找找那个十五个圆的。呃，哎，圆的。圆的好。这两个都是。这两个圆的，这个也是圆的。你看一个奶牛身上有多少个圆？一个奶牛身上有好多的圆，对不对？对的。对，我们找齐了。我们弹弹琴吧，但是我不会。我教你啊，你不会，我会，这样不显得我厉害吗？你可以崇拜我了。你最喜欢唱什么歌？汪汪队。汪汪队，汪汪队那歌怎么唱？汪汪汪队，汪汪队，我妈妈很崇高，无论干什么事，水性浪就弯。谁？你唱的是个歌是吧？汪汪汪队，汪汪队，然后呢？我们马上唇膏，我们买点唇膏。那我们来唱一首别的歌吧。你你妈妈妈妈最喜欢听什么歌？你的妈妈最喜欢的是？我不知道。你不知道？你爸爸最喜欢什么歌？我不知道。你不知道？你哥哥最喜欢什么歌？你你呀你咦咦，这只要在空中少年。你哥哥特别喜欢听黄梅戏是吗？什么是什么东西、啊？这是这是我哥哥教的。哎呀，阿姨，哦，你刘海砍桥是吗？还是什么意思？听我的。哎呀，这个小提琴真不好听。我弹了一小时了，这个这个叫吉他，不是小提琴。你你有好朋友吗？你的朋友叫什么名？多多。多多笨不笨？多多坏不坏？我会的多多是超级飞侠嘞，超级飞侠呀、啊，你喜欢 TFBOYS 吗？我只喜欢帐篷。我好喜欢跟你聊天啊，我我我你喜欢 TFBOYS， 你说你只喜欢帐篷，哇，你比我厉害多了。我，咱们写一首歌叫《帐篷》，好不好？嗯。人人家问我喜不喜欢 TFBOYS， 我跟人家说。我喜欢帐篷，别人觉得很奇怪，因为我为什么会喜欢帐篷？为什么？是因为帐篷里面有很多吃的。都有什么吃的？有红薯片，还有南瓜丝儿。但是这些吃的你最爱吃什么？巧克力。你为什么喜欢吃巧克力？巧克力甜。你妈妈让你吃巧克力吗？我先好才让我吃，怎么才算表现好？就是我好好吃饭才才让我。你连饭都不好好吃啊？因为他们都骗我打一,一点点的。他们为什么骗你啊？那个菜不好吃，对不对？嗯。对，所以有的时候不能怪你不好好吃饭，是因为他们做的不好吃。是。如果你菜做的好吃，我为什么不吃？他们做的不好吃。对，因为你们做的不好吃。你们还逼着我吃，非说我挑食，是因为你们做的菜不好吃。所有的挑食都来自于他做的，他做的不好吃。如果你做的很好吃，就不存在挑食这件事儿，对不对？嗯、对我们学乐器就是为了抒发我们自个儿的感情。好，现在我们已经学会了这个乐器了，你该奖励我一下了。你给我给我喂点吃的。那有吃的。给你。还有一个脚，一个东西，让我当时觉得他好像信任了我一点。他把脚搁在了我的膝盖上，然后我就觉得就不错，因为他已经不是那种防备心，最开始看你是这样的。他主动把他的一个身体上的一部分搁在你的腿上，我就觉得哦，他应该是信任我了啊。你看，妈妈回来了，那现在没有，他今天今天所有的实验都都特别成功，成功对不对？你喜欢大老师不？嗯，喜不喜欢？还行还行还行。行，拥抱拥抱拥抱拥抱拥抱，哦，下回见下回见下回见下回见下回见下回见下回见了，好。大长腿，你那边呢？我那个孩子还特别的听话啊，我比他闹闹闹多了。他说这是我们家，你稍微，就是你客气点，你客气点。那你你们都做了啥呢？我们在家里放风筝，然后还那个玩了好多科学试验。那我看看，来走你。小朋友沉迷于电子设备无法自拔，可怎么办呢？
。青少年沉迷电子设备该如何应对，已经成为全民热议的话题。孩子对电子设备的依赖能有多严重？今天有请前锋去挑战一下，应对沉迷电子设备的小朋友吧。只要你不喊停，他自己永远不会停。你如果说他手机，他就会找他的 iPad， 你把 iPad 的密码改了，他又会玩他的小度。只要他不是睡觉，他可以一直玩，天天都是崩溃日。来了吧？啊，你好你好你好你好你好，你好你好你好我是小米妈妈。啊，你好你好。幸会幸会，欢迎来我们家。你好你好，哦、哎，你好你好你好你好。嗯，这个就是爱小米在家的状态。爱、哦、小米，你好。你好。我长胖了，他不认识我了。<笑>请坐，请坐。他在看什么？看抖音，平常就是玩手机、玩 iPad 玩的最多，从起床吃完早饭就在这里没有动过。你好好想一想啊，好吧，交给你了啊，辛苦辛苦，我们就先出去了，走了走了，我们溜了，我们溜了，玩的开心啊。好，哎，小米，你平时在家都干嘛呀？玩怕的。哎，小米，你是不是喜欢跳绳？怕的怕的，你在哪里怕的？怕的嘞。那这样，哎，小米，我们就来创作一幅画。你玩怕的。待会儿再说。上个厕所。哎，小米，趁我上厕所的时候，你又打开了 iPad 哦。哎，小米，先放一放，先放一放，先把这个放一放。一共有八十五个棒球的宣布。好，那接下来我们玩什么？玩怕的。啊，不行 ，iPad 里面没有什么好玩的，我们玩别的。我没找到怕的，我要先找怕的。找怕的，没有。不行，给我，给我。那你要干嘛？趴的。啊，不行。你再打扰我，我就不跟你玩了。挺挺闹腾的孩子，反正他也没怎么理我啊，然后自己在玩那个 iPad。那小米，你过来，你过来。我我趴的，上面有一个这个。你看，救护车。哎，小米，是这样的，你把拍的放下。我跟你说啊，我们玩捉迷藏的游戏，好不好？你先，你先把 iPad 放一下。你开始数，开始数五十个数。一、二。Yes。我今天知道你会把我的怕的藏起来，最重要的要先找怕的。怕的怕的，你在哪里怕的？哼、嗯，怕的嘞，在哪里怕？呀！哎呀，找到了！我怕的嘞，我没找到怕的，我要先找怕的。原来你的目标不是找我啊？嗯。不太会面对这样的孩子，实话。你是不是特喜欢蜘蛛侠呀？你咋知道
，你就这么大一个蜘蛛侠在电视上面的，那你能表演给我看看一下不？变装，变装，变装，变装吗？呀！你也要穿？蜘蛛侠来了。你也要穿？我也要穿，我怎么穿得进去呢？他跟你身上一样高呢。不可能，你看看，穿都穿到这里了。好啦，我在外面等你啊，小米。我来给你拍。等一下，你从那边走过来，然后根据这个节奏。三、二、一，走！不行不行不行，你这个太扭捏了，你这是怎么什么姿势了？你到我这里来以后，你摆一个蜘蛛侠的 pose， 你知道怎么办？不不不不是这样，是一个手在上面，一个手在下面，然后这，一个手伸出，好，可以，来，再走出来一下，我给你拍啊。来，摆姿势，摆姿势，手伸出来，好 ，very good， very good。到最后，我觉得孩子还是要陪伴吧，就是陪伴和用时间来真正去了解孩子，然后能够跟他聊起来，我觉得问题就可以迎刃而解。哇，又神气，走的好神气嘞！完了 ，OK 了，好了 ，OK 了。好了，演完了以后回家感觉怎么样？这是个女孩啊，那很好带啊。但是她就是爱玩 iPad， 手机玩完玩 iPad，iPad 玩完玩互动媒体，互动媒体不给玩了就看电视。庆幸是我们家是严格的规定，就不允许玩这个游戏。不允许玩电子游戏的，所有的网上的游戏接触的，哪怕是小孩子，咱们同学之间玩，我是不允许。知道为什么吗？因为爸爸不会。他们家是发现，只要必须得比比儿子强，或者就是类似。说，啊、儿子玩了，爸爸来给你来一盘。不会，不打不过了。为什么我们对庆庆严格的控制，不准打游戏？我觉得是对他视力伤害非常大。我觉得你们妈妈这一点还是要有一个高度的警觉，你知道吗？他喜欢看一些外太空的新闻，啊啊啊、喜欢看一些什么世界军事史、哦、啊什么，那那个东西我是允许他看的，而且给他规定好时间，二十分钟就是二十分钟。嗯，所以我觉得我们家，我觉得还是一个给孩子早早立规矩的这样一个家。哦，不早立规矩的话，真的那父母最后是很受罪的。嗯，呃，我觉得蔡老师好像那刚那话来教育我。<笑>你们家怎么了？就是我是允许我的孩子玩游戏，而且我觉得现在的孩子都玩游戏。如果我的孩子不会玩游戏，他好像少了一个社交的话题。就现在小孩坐一起就是聊，哎，你有什么装备？你现在什么级别？嗯，对。但是呢，我也是一样，就是规定时间，就是半小时。现在呢，也有一些线上教育的出现，也越来越受到孩子们的喜欢。但是平台很多，家长们的确不知道呃怎么选择。小小钱应该是有诀窍的，<笑>要想孩子成绩好，学习就要用猿辅导。网课行业的大品牌，用户爱的不得了。嗯，猿辅导有春季班，趣味学习，成绩好，语数双科来互动，努力学习要趁早，父母轻松又放心，孩子领跑新学期。哇，说到孩子们的兴趣培养呢？其实现在还有很多的这个有趣的科技教育的方式，可以来惊艳亲子时光，激发孩子们的这个创造能力。对，因为我们今天呢，还有一位呃新潮科技的这样的一位教育专家杨雨清，他将给大家带来非常新奇的科学知识。科学知识，他们上来，有请。天天向上提醒您，稍后看点。我今天为大家带来了一个测量你手抖不抖的一个装置，看不清，这是看不清，好不好？这个桶会不会从这里滚到那边去呢？三、二、一，哇！什么意思？没看懂。接下来我们大家一起来完成那个终极挑战。这个的重量是这个的五千倍，你可不可以用这么一块小的一块推到这个？好，来，三、二、一，开始喽！猿辅导在线教育，天天向上，待会儿见。
猿辅导在线教育，天天向上，现在继续。本节目由猿辅导在线教育冠名播出，上网课就用猿辅导 APP。天天向上指定补水护肤品牌温碧泉，秒补水顺润透，补水就用温碧泉。大家好，大家好，嗨！你们现在很神奇啊，来来来，儿童点请，儿童点请啊！我是杨雨清，现在带领中小学生以科研的方式来学习科学技术和工程。作为一个科学科技的教育者，我最大的心愿就是登上火星的第一个人是中国人。哦。<笑>科技强国从中小学生这一块就要开始嘛，呃，从娃娃抓起。为什么有这么大的一个愿望？就是实现这个上火星的目标。最最关键的其实就是从小要做起。所以现在全球的各个国家都把这个中小学的科学教育提高到一个国家战略的层面在讨论。咱们中国其实这几年也推出了很多的政策。那小朋友尽早接受这个科学教育的好处是什么呢？其实我们说科学，它是了解我们周边世界的一种方法论。我们如果能够说欣赏我们周围世界的这种美妙的话，其实是好奇心、感恩心和敬畏心。第二个就是我们父母给我们反映的，为了这个抗挫折的态度，只要是真正的科学实验就不会一次成功。对，自己辛辛苦苦设计和制作一辆飞机，拿出去。一试飞，啪，摔在地下，然后你得捡回来，再试飞。从小在在这样的环境长大的话，就是抗挫折的能力，就坚持，失败是成功之母，坚持不放弃、嗯。我们听说就是您自己有一个独特的这种科技教育方式啊，就孩子们哪怕。有时候人不舒服都不愿意落掉一堂课。首先，我想说的是，我们教的是硬科学，很多人对硬科学也有一个误会，就是枯燥乏味、哦。我们在这儿教他们的东西是非常非常有趣。比如说，有可能小学生他为了让这个飞机飞起来，他其实要去学高中的数学，解决这个问题。对，当你想让你的飞机飞起来的愿望够强烈的时候，什么都可以学。兴趣是最好的老师嘛？是的，是的。所以我们其实是一种交叉科学的方式。如果他们要了解色彩，他们。会非常自然的会问说，我们的眼睛为什么会看到色彩？下一个阶段，他其实就会解剖牛眼睛，打开电子眼，来了解这个眼睛的结构和功能。在这个解剖的过程中，又会提出另外一个问题：为什么显微镜可以看到我们的人的眼睛看不到的东西？一步一步打开一扇窗户，哎。又有一扇窗户，他不断的就打开这个窗户，既有打开窗户的能力，又有欣赏窗外风景的这样的一个甄别能力。是的，这个是非常珍贵的。怀疑产生科学，惊讶产生哲学。千万不能说孩子一怀疑，哎，这什么？爸爸说了就是这样的，呃，完蛋了。一定要知其所以然。而且我们小时候特别喜欢做实验，我们有哪些？就是有趣的实验给我们，对，我们来看一下好不好？有请我们的这个 Michael 老师，还有我们的两位小科学家，好，冲冲和凯奇，欢迎欢迎，各位老师好，你好。大家好，我叫刘坤瑞，大家可以叫我冲冲，今年十一岁了，现在正在读六年级。我认为，在科学探索的道路中，我能证明，我才相信。哎，我能证明，我才相信。嗯。大家好，我叫刘彩琪，今年八岁了，就读三年级。我相信，在科学探索当中，没有失败就没有成功。哎，太好了，好。大家好，我叫周悠宇，我毕业于中国科学院。我小时候的梦想是成为一名科学家，但现在我是冲冲和彩琪的小伙伴，我们一起探索发现科学。我在为中国的未来培养更多的科学人才。今天带来什么样的科学实验？什么样的科学？我今天为大家带来了一个，就是测量你手抖不抖的一个游戏的一个装置。啊、手抖不抖？原本。它是一个电击迷宫，但是呢，我后来做完它以后，发现它还有另一个功能，就是可以检测你的手抖不抖的。哟，老中医不能玩这个啊！<笑>汪爷爷套圈就是就是不能动嘛，就不能碰在边上，是这意思吧？然后这个游戏要怎么玩呢？触碰到这个铜钢铜线的时候，这个蜂鸣器会响，然后 LED 灯会亮。测谎仪，在这个过程之中，因为就是说问你问题，你完全没有亮，才叫这个问题是真的啊。我汉老师在测试，你看我们，哇，真稳！哎，对了，倒倒倒，两次，三次，四次，五次，这是看不清，好不好？倒起来，倒倒起来，这是这是这是老花灯，倒倒倒，哎，不错，让蔡老师让孩子看看，受挫的爸爸是什么样的，好吧？好吧，蔡老师加油！
，可以，哎，目前是最高纪录啊！哟，还真是，还加油啊！有、哦、问，哎呦，很厉害，很厉害，不容易吧？可以，很厉害。<笑>好，接下来，冲冲给我们带来了反重力斜坡终极挑战——四两拨千斤，给我们解释解释。都是我们的一些实验。反重力斜坡，这个我比较感兴趣。这个很神奇。来，我们来有请反重力斜坡。当我们把桶子放在斜坡上的时候。我现在压住了它。如果我松开手，这个桶子会怎么样？各位老师，会滑下来，下来滑下来，对吗？那我们就试一下。好的。耶耶！这里有个人，有一女的，噔噔噔出来，哒，结束了，对不对？有一个海狮。摩摩擦。摩摩擦摩擦摩擦摩擦摩擦摩擦，不是这个桶底下有一个重力，磁铁磁铁，哦，有磁铁，对，因为磁铁有时候那个吸入之后，它就它就往往下走不了，对不对？我知道了，这这两边肯定通电。那这个桶呢，它不仅可以吸住，它还有另外一个神奇的功能。What？ 就是当我把这个桶啊举起来的时候，给它施加一点点的小的力量，给我一点力量，然后呢，我。打个响指，这个桶会不会从这里滚到那边去呢？会，会，好配合哟。行，那我们就配合一下。对对，太棒了。有没有觉得不会的？没有，都没有。对，都觉得会。是跳过来还是这样滚过来？滚过来，滚过来。会。现在呢，我把手压在这个上面，三、二、一。哦。哦。哇，这里面一定是有个人的，我觉得<笑>有个人是吧？有个小动物。OK， 那这个桶里面，第一是不是有静电？是不是有磁？还是像有重力？对，今天我带了一些实验材料，大家可以一起做一下，看看里面的原理是什么。来、啊嗯、来来，看一下，这里有我的两个缩小版的斜坡，然后这个呢有我的圆桶。哦，透明的，这个放在这呢，它会滚下去。下去对，哎，但是能不能利用桌上的材料实现我那个圆桶的功能呢？反重力是吧？就这意思啊！来，峰哥，赶紧，蔡老师，我们试试一下。可以加一下，可以加一下我们的双击跳。峰哥可以啊，因为你看上去好像很厉害的样子。哦，它中间有一个东西，把它把它变成一个有重心的一个圆，是不是？峰哥应该可以。哇，峰哥好厉害！哦，好厉害，好厉害！来让它滚上。哇 ！Oh my god, so great！ 哦、oh, ，还是会更重了，它增加重量了呀？对。更加会往下了吗？哎、什么意思？没看，拿拿过来，没看懂。你看，他这样第一下不去。啊，对。第二呢，我们把它找到一个很好的位置，他、哦、就往那边了。哦，明白明白明白。这个其实就是用到了重力和重心的原理。对，这个就是我们初高中物理会学到的知识。是的，是的。对对对。原来我初中毕业，太前锋了，真的是太好了。这是。哎，所以莹莹还有亲爸爸，你们觉得这样的一个实验，对于孩子来说，会不会让他们对这个充满着兴趣和好奇？科学最好的就是通过这些有趣的实验，因为有时候我们会把科学当做非常深奥的，孩子会觉得非常遥远。但你做这些非常有趣的这些试验的话，让孩子们心中充满。这一种好奇，而且总觉得时间过得非常快。对对对，对而且自己做成功之后很有那种荣誉感、成就感,成就感、啊，然后他就会不断的突破。而且我觉得小朋友通过就是这种科学探索呀，他会对大自然产生敬畏之心，因为有的魔术其实我们知道不是真的魔术嘛，但是科学它真的就是有魔力的，力是的，让小朋友觉得哎呀，原来这个事儿是真的，在生活当中我们可以实现啊。我觉得对孩子的探索心和不断的驱使自己去、呃、怀疑事物啊，不断的完成怀疑的过程。特别好，嗯，接下来我们大家一起来完成那个终极挑战，好不好？好，四两拨千斤、哦。你可不可以用这么一块小的一块推到这个？怎么怎么推呢？这这这个的重量是这个的五千倍。然后怎么推呢？就轻轻的一打，它就倒了。不是，就是你怎么玩多米诺骨牌，你就怎么推它。这个要靠循序渐进。好，来小朋友们来教我们，来这个好厉害哈、啊，从一个小的力量变成那么大。我们的挑战来了。来前锋，前锋，你来摆，这个可以，这个看上去就靠谱啊。这个也距离，哎，可是这俩有点要相似，这俩是不是差太多了？哦，这也很重的，它只要能倒倒到第三块
就已经成功了。这个跟每一个之间的间距还有这个重量有关系。对，而且有时候如果摆得太近了，它打到某一个位置，另外一个往会打，往近一点，对，必须要打到中间去。大概跟这个线平齐就可以了。好，来，尽量不要太近哦。三、二、一，开始喽！三、二、一，走。棒棒棒棒棒棒棒！掌声掌声！很棒很棒，可以。我相信我们这个节目播出以后啊，好多孩子都在家里要找这些游戏要玩。<笑>楼上楼下注意，如果楼上砰砰砰响的话，是因为孩子们在家里做这个游戏啊。我们要谢谢杨老师给我们带来这么有趣的科技互动，让我们看到了家长跟孩子们之间其实有很多很多可以玩的东西，不单单只有一个 iPad， 不单单只有一个手机就能够绑定孩子。嗯。我们现在经常说啊，不哭不闹的孩子就是乖孩子，不哭不闹很简单，给他一个 iPad， 一点哭声闹声都没有。但是我们就还是要说，要保持孩子的这种怀疑、探索、惊讶、好奇。因为很有可能，因为他的好奇心，他会找到很多科学实验的那样的一个点子，对，对他的未来有很大的帮助。所以呢，也希望所有的家长们啊，能够有更多的时间去观察孩子，找到适合这个孩子的培养方式。Yes， 猿辅导在线教育，天天向上，待会儿见。猿辅导在线教育，天天向上，现在继续。本节目由猿辅导在线教育冠名播出。上网课就用猿辅导 A P P。天天向上提醒您，下期看点。春天到了，当春奶发生。天天兄弟打开时空魔方，听见他们的声音。我是电影《武汉日夜》的编剧、导演金林。我是曾光，我从事医学事业已经五十一年了。叫乘风破浪的董明珠，我把它改成乘风破浪的格里人。讲述非同寻常的力量。法律是越来越的扶贫模式也正在向世界扶持推广。猫航天史上的伟大超越自己，活成你自己想要的模样。铭刻披荆斩棘的勇气。我们的征途是星辰大海，我们的梦想是民族复兴。开春了，他们有话说。二月二十八日晚九点，锁定湖南卫视《今日头条》二零二一开年演讲。是的，也谢谢三位超人爸妈带来了育儿干货和有趣的故事，感谢独家冠名商猿辅导在线教育，上网课就用猿辅导 APP， 我们下期再见，拜拜，谢谢彩琪，谢谢彩琪，谢谢我们的彩琪，好，谢谢长大了，好帅，好漂亮啊，彩琪，像飞一样，我们天天向上，不慌不忙，天天向上，来日方长，一起玩。期待。